Juan, y mejor no esperemos más a tu padre. Brindemos sin él, ¿vale? Me parece una buena idea. Mm. Pedrito, ¿me haces el no? Claro, hermano. Mm. Por los novios. <risa> <risa> ah, papá, ahí tenés tu copa. Dale. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Estamos brindando por mi compromiso, papá. ¡Ah! A propósito. Ah. A propósito. Ah. ¡Ay, ay, ay! ¡No ay, habrá ay, ningún ay, compromiso! Ay, ay, ¡Con usted que allá con Mariana! No. Barbarita. ¿Viste, Cachirula? Pagando la apuesta. ¡Vos callate, ordinaria! Ay. ¿Cómo que no va a haber ningún compromiso? Eso, Ernesto, ¿cómo se te ocurrió ponerte ahora? No me griten. Vos estás loco, si es un rato estabas de acuerdo. Ojito con lo que decís. A mí me parece perfecto que no se compromete. Lucía, no te metas. Con permiso, yo el champán me lo voy a tomar igual. Mira, hermanito, si quieres meter la pata hasta la cintura, casate con esa raya. ¡Con cosa del demonio! Si querés ser feliz, hacele caso a papá. Y antes que me echen, me voy. ¡Sí, chao! ¡La tení! ¡Ay, ya! ¡Pero qué tú! ¡Ya va! ¡Ya va! Juan Pablo, borra las palabras. Que nadie me contradiga. Vos tenés la culpa, desgraciada. Si te reto en contra mía, pero no te vas a salir con la tuya, imbécil. Pon el freno o te reviento, farabuta. ¿Para qué? ¡Buta! ¡Ay, oyeron lo que me dijo! Como se nota que sos una rascabuki. Con esta loca te pensás casar. Este que me dijo, pero la más... No, Mariana, almate, calmate, que está embarazada. Ay, qué pena. Ay, qué pena, me falta el aire. Me importa un pito. A mí me importa un pito. No te separas a tus madres. Gracias, tengo una hija de mala madre. Un momentito, eso sí que no te lo voy a permitir. ¿Sabes lo que sos vos? Una rampañosa. Una rabata clana de cuajerigada. ¿Me puedes contar quién te dio pena en ese tiempo? Bueno, el bebé, mía. ¡Basta! ¡Basta! ¿Me quieren matar ustedes? Estoy insano y ustedes, mi propia familia, me quieren enfermar. ¡Oh! ¡Cállate, Angelina! ¡Cállate, por favor! No se discute más el tema, ¿eh? Aquí no hay ningún compromiso. ¡Un cuerno! Papá, quieras o no quieras, me voy a casar con Mariana. ¿Está claro? ¿Quién paga ahora? Diana, por favor. Lo armó la pipistrela de tu novia. Yo no tuve nada que ver. Ah, pero vos me estás tomando por el ¿Usted cree que yo no me doy cuenta que me estás persiguiendo? <risa> ¿De qué te reís? De vos. Mira, te voy a decir una cosa, loquita. Ah, loquita. Sí, loquita. Ah. Revirada. Impradotada. Qué feo. No, no, mucho más feo lo que vos me estás haciendo a mí. ¿Yo? Volvés a interferir en mi relación con Mariana y te juro... ¿Qué? ¿Me vas a hacer chachas en la cola? No, voy a hacer que nunca puedas olvidarte de mí. ¿Entendiste? Ay, sí, si sos un... Pipiolo. ¿Quién demonios se quiere acordar de vos? Sé que estás bien enfermada. ¿Por qué no vas y te tiras al río? Pipiolo. No, para, para, para. ¿Qué, ¿Qué significa? No, para. Para. Quiero que me expliques porque cada vez que me dices una palabrita no sé qué significa. ¿Qué es pipiolo? Tonto. Y también te digo que sos un pigullo. Y quiere decir piojo. Y como no tengo nada de rascarme, te vas. Te vas. No, te vas. No, te vas. No, te vas. Solta, te soltame vas. que no, ter no termine. No sí, termine. No, si fuera, no, todavía si no termine. No, me dijo Mariana que fue que yo no me casaba con ella. Oíme bien, pigulla, vas a perder, pipiola. Hasta la camiseta vas a tener que entregar. 
Cada día me convenzo más que sos un flor de tarado. Sí, pero sí, no soy un tarado para estar hablando acá con vos. Ok, entonces no hables más conmigo, te vas. Pero so sí, ok, va, soltame, soltame, va, soltame, va. soltame. Fuera. No entendés nada, Mariana. No, sí que entiendo. Quedamos en que me ibas a ayudar y me salís con este domingo 7, ¿no? Por supuesto que te estoy ayudando. Esto que lo hice, lo hice por tu bien. <risa> por mi bien, claro. Sí. Juan Pablo es como los chicos. Le prohibís el chocolate y quiere más. Sí, ¿con eso? Él me cuestiona todo, ¿no? Sí. Bueno, yo me opongo a que se case y él lo va a querer hacer lo antes posible para desafiarme. Perfecto. Perfecto, Ernesto, sos un genio. Siempre lo supe. Pero todavía queda... ¿Pero qué? Hay que arreglar un tema. ¿Sí? ¿Cuál? El nieto. Sos ambiciosa, Mariana. Me gustas. Gracias, suegrito. No. Eso no, doctor, no. Pero, Olga, por favor, entienda. Aquí va a estar más tranquila. Se va a olvidar de todo lo que quiere hacer. No, no, no. Lo siento, doctor, pero en eso no lo puedo ayudar. ¿Pero por qué no? Porque Mía sabe lo que hace y por qué está donde está. Pero entonces tengo que pensar yo que usted la está impulsando a que no desista de su propósito. ¿sí? Mire, doctor, usted piense lo que quiera, pero no me pida que convenza a Mía de irse de esa casa. Por... Disculpe. ¿Usted? Juro, la agarraría de esos pelos rulientos que tiene y se los estiraría hasta que le queden lisitos como una cola de caballo. Después la agarraría del cogote y se lo apretaría hasta que la lengua le cuelgue. Se la cortaría en dos y se la enroscaría por el cogote hasta que los ojos se le salten. Basta, mía, por favor. Basta que esta noche no voy a poder dormir. ¿Qué pasa? ¿Estuviste viendo una de Freddy Krueger? No necesito a Freddy Krueger para ver a esa monstrua. La tengo aquí. Acá no la paso ni con sal de fruta. Claro, es lógico. Está celosa porque se va a casar con el hombre que crees. Mm, el hombre que quiero. Ese también tiene unas ganas de estrangularlo. Mía, respira hondo, porque a este también vas a querer acogotarlo. ¿A este? Vení conmigo. Vos y yo tenemos que hablar. casa, pero será mejor que se vaya. No tiene nada que hacer acá. ¿Qué le molesta? ¿Mirarme a los ojos? Claro. No puede. Déjeme en paz. Eso es lo que nunca va a tener. La paz se consigue únicamente cuando se tiene la certeza de haber vivido honradamente durante toda su vida. Yo soy una mujer honrada. Usted es una cualquiera como se atrevió a haber ido a mi casa habiendo sido la fulana de mi marido. ¡Cállese! No le voy a permitir que siga insultándome gratuitamente. No sabe nada. Sé muy bien qué clase de mujer es usted. ¡Mentira! Yo lo amé a su marido, ¿sabe? Y por su culpa, señor, él me arruinó la vida. No te metas, Laura. Siendo... ¡La verdad! Ernesto nunca la quiso. Se casó con usted porque era una niña de sociedad. La llave para entrar a donde él quería. En cambio, a mí sí. A mí me quiso. Me tuvo porque me quiso, no por conveniencia. Váyase inmediatamente de esta casa y no vuelva a insultarme nunca más, mi yo. Hice todo lo que pude, ya lo viste. Me opuse al compromiso, no resultó. ¿Qué querés, que mate a Mariana para que no se case mi hijo con ella? No sería mala idea. ¿Estás loca? <ríe> Quédese tranquilo. No lo dije en serio. Es que nunca sé cuando hablas en serio o no, ya. Usted debería saber diferenciarlo. ¿No se supone que es tan astuto? ¿Dónde querés llegar, mía? ¿Qué es lo que querés? Las acciones. Yo me guardo su secreto. Pero usted 
me da lo que me corresponde. Ni lo sueñes. Divulga de mí lo que quieras. Es verdad que no tuve solo mujeres en mi vida. De acuerdo. Pero si me destruís, se acaba tu negocio. Tu negocio está en tu panza. Ese chico es mi socio. No vos. Gracias. ¿Se siente mejor? Sí. Mire, yo no sé por qué estaban gritándose de esa manera, pero... Créame, Olga no es una mala mujer. Yo tampoco lo soy, ¿no? No, no, por supuesto que no, yo no quise decir eso, ¿eh? No. ¿Vos también sos hija de Ernesto? No. No, y tampoco Olga, mi mamá. Ay, para mí todo es... es tan poco claro. Mi papá fue Jorge Benavides. Y mi mamá era muy amiga de Olga. Cuando yo quise venir a la capital para estudiar, ella me recibió en su casa. ¿Sabes una cosa? Tu padre era un ser extraordinario. Como pocos. ¿Te lo conocías? Sí, lo conocí. Lo conocí muy bien. Bueno. Va a ser mejor que me vaya. Le pido un taxi. No, 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 no. Está el chofer por el auto. Gracias. Ah, bueno. No sabía lo que acabo de escuchar. Bueno, si no me la decís. Yo sabía que tu padre no podía fallar. Mike, ¿de qué se trata? Mía fue. No existe. ¿Cómo? Sí. Ella no tiene nada en la empresa. No es dueña del 25% como pensamos. No, no entiendo cómo que no. Mía estaba en la sala con tu padre. Yo lo escuché a él cuando se lo estaba diciendo. La dejó afuera. ¿Te das cuenta? Pero perdóname, los documentos esos que nos mostró ella el otro día a nosotros. Pero nada, tu papá es un genio, la liga la engatusó. Le habrá dado ese papel, pero no las acciones. ¿Y entonces? Todo queda como antes. Lo del bebé se mantiene. El hijo que está esperando mía va a ser el socio de tu padre. Y el otro 25% será nuestro. Porque se me da la gana. Parece que esa es una respuesta. No sé si es una respuesta, pero estoy seguro que es una muy buena razón. Yo no te entiendo. Nunca tuviste un problema con Mariana y ahora se te puso en la cabeza que no me case con ella. El que no entiende soy yo. Vos siempre trataste a Mariana como un pañuelo descartable. Y ahora te querés comprometer. No, vos estás loco. Perdóname que te lo diga. Hasta ayer estabas encantado con la fiesta. ¿Qué pasó que te hizo cambiar de opinión? Nada. No, 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 no. no. Algo tuvo que haber pasado. ¿Qué es por tu salud? Mi salud está intacta. ¿Y entonces qué? ¿De dónde venís vos? No te importa. Contesteme una cosa. ¿Seguís con la idea de encabezar la lista de diputados en las próximas elecciones? Sí. No veo la razón para cambiar de opinión. Muy bien. Entonces necesitas mi colaboración. Escucha a tu madre. Pero mi colaboración tiene un precio. Eh, ¿Qué? ¿Te vas a meter en la cama y no vas a comer nada? No bueno, estoy bien gorda, apenas. Además, no estoy para aguantar en la familia de locos. Mira que después te va a picar el bagre y no vas a poder dormir. No voy a poder. ¿Qué hace? ¿Cómo entra así? Esta es mi casa y entro donde quiero. Vengo a informarte que mañana a primera hora te vas de acá. Momentito, señora. Su marido es el que me trajo a esta casa y su marido es el único que me puede echar. 
Por favor, hace lo que te dice mi mujer. Si no lo notaste, hoy no estuve en la cena. Que no pensé que te habían llevado algo a tu cuarto. No. Me desperté de hambre. Bonnie tenía razón. ¿Bonnie? ¿Quién es Bonnie? ¿Eh? Bonnie, vos dijiste Bonnie. No, no, no dije. No dije Bonnie. Sí, dijiste Bonnie. No, te digo que no dije lo que vos decís que dije. Vos también, no te disfrutaba. No discutamos, no es ni hora ni lugar para empezar otra pelea. ¿De qué es el... el sándwich? De queso. Gracias. Te doy la mitad, para que no me mires con ojos lánguidos. ¿Y al final? ¿Qué vas a hacer? Volver a mi casa. Nunca debí salir de ahí. ¿Vos te pusiste a pensar cómo es que llegaste hasta donde estás? cenar con un colega, ¿algún problema? Sí, tu pacientita predilecta. Ah, no, no, está bien, no, no, no sigas, mía, me hablas de mía. Bravo, te sacaste el premio mayor. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que me quiere hacer la vida imposible, eso pasa. Ajá. ¿Sí? ¿Sabes lo que me hizo? Uh -huh. Me apostó que no me caso con Juan Pablo. Y vos tenés que detenerla, Manuel, esa basura cara de mosquita muerta que me quiere pinchar el lobo. Bueno, ¿y por qué te apostó eso? Porque se quiere quedar con él, es obvio, Manuel. Vos no te pensás casar con ella, bueno, hacerlo pronto y llévatela al Congo si es necesario, pero apurate, Manuel, apurate, Manuel, apurate. A mí sí me parece que todo esto es un sueño. O una pesadilla. Depende cómo se mire. ¿Y vos pensás que toda esta historia se puede ver desde una... Perspectiva indulgente. Depende de quién juzgue esta historia, como vos la llamas. ¿Y para vos es un, un sueño o una pesadilla? No lo sé. Vine sin nada y me voy. Con un hijo. Pero no quiero decir cosas de las que me pueda arrepentir. Eso sí. Me gustaría desandar el camino. Volver hacia atrás. El problema es que no sé cómo se vuelve. se sigue si vos me dejaras yo te ayudaría a encontrar el camino
Incluso me ofrezco a acompañarte. ¿Aceptas? Tu camino está muy lejos del mío. Y va para donde yo no quiero ir. Qué ironía, ¿no? ¿Qué cosa? Parece que la candidatura te ha convertido en un hombre vulnerable. ¿Vulnerable yo? Por favor. Ese señor tan caprichoso que ahora es manejado por la mujer que lo obliga a que deje en la calle a su hija. No es tan así. No la dejo en la calle. La dejo de Angelina y de mi casa, que es distinto. Y no voy a permitir que mi mujer siga sobornándome por mucho tiempo más. Ernesto, asumí que estás entre la espalda y la pared. Burlate nomás. ¿Quieres que te diga una cosa? Uh -huh. Yo me alegro. Adelante. ¿Vos qué haces acá? Vine a decirle que tengo todo listo. Me voy. Perfecto. Andate de una vez. ¿Por qué te quedas? Por nada. Adiós. Mía, espera. No te olvides, cuando tengas el paquete se lo entregas a mi hija, ¿me oíste? No, señora. Yo no tengo ningún paquete y no tengo nada que entregar. ¿Cómo que no tenés nada que entregar? ¡Mía, espera! Pueden hablar por teléfono, la puedes ir a visitar. No, no es lo mismo. Mía era la alegría de esta casa. No tienen un carácter. To... Ay, mía. ¿Ya te vas? Sí, mi amor. Sí. Ay, ay. Te voy a extrañar mucho. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ver. Mía, perdóname. Voy llevando esto al auto. Está el doctor afuera esperando. Ay, Apurate, espera, ¿sabes? espera, que te quiero despedir. Chao. Llevas un hijo mío en tu vientre. Yo no llevo nada de nadie. Mía. ¡Mamá! ¡Mamá! de nuestra mamá. Ella cosía como hobby y bueno, Laura y yo nos criamos viéndolo a Bonnie siempre en algún rincón. Sí, pero yo no me encariñé tanto con él. Mm. No sé por qué vos le tenés tanto afecto a esta cosa. Cosa. ¿Qué dijiste? <risa> ¿Qué dijo de mí? No, que está muy contenta de que estés acá otra vez. Bueno, ¿dónde dejó esto ahora? Aquí, aquí ¿Eh? nomás. Y perdón que estuve ahí con las valijas. Gracias por traerme, por lo de las valijas, por todo. Bueno, 
me diga más gracias si no me vas a convertir en un payaso. <risa> es bueno chiste. Sí. Un film. Ah, vos, que, vos que enseguida, enseguida, enseguida descubrir las sutilezas. ¿eh? Yo tengo ahora, por ejemplo, una sequedad en la boca. Yo, ¿qué, ¿Qué es lo que puedo hacer? Uh, ¿Preparo café? Muy bien, perfecto. Mía. Gracias. Sos un enfermo, papá. Andate inmediatamente. No, no me, me voy de allá. No, no me voy de acá. No me voy de acá. Lo que hiciste fue una aberración. Es un par de te... ¡No me callo nada! ¡Sos un salvaje, papá! Si seguís insultándome, te voy a hacer sacar por los de seguridad. ¿Sabes a quién tenés que llamar vos? Al papa tenés que llamar. ¿Y por qué esta no te la perdona cualquiera? Decime, ¿por qué le diste el olivo a una pobre piba a la que hiciste embarazar? Este no es problema tuyo. Por supuesto que no es problema mío, es problema de ella. ¿No te das cuenta que le arruinaste la vida? Yo no arruiné la vida de nadie. Y esa muchacha va a tener lo que necesita y mucho más todavía. ¿Y vos qué sabes que es lo que necesita mía? ¿Cómo no voy a saber lo que necesita ella si es...? ¿Es qué? ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguí! ¿Qué va a decir que es una cualquiera? ¡Jamás dije eso de mía! Entonces, ¿por qué, papá? ¿Por qué la echaste? ¿Desde cuándo se des tan rápidamente a los caprichos de mamá? ¿Eh? ¿Tan importante para vos esa maldita candidatura? No tengo por qué darte explicaciones ni a vos ni a nadie de lo que yo hago. ¡Andate! Sí, me voy. ¡Ya! Me voy, porque con vos es imposible hablar. ¿Y cómo quiere que esté? Como la mona. Mi idea era salir triunfante de esa casa y terminé saliendo con una cola entre las piernas. Y con un bebé en la panza. No me lo recuerdo. Yo no quiero ponerte peor de lo que estás, ni al contrario. Me gustaría en este momento, por ejemplo, tener una varita mágica como esa que tiene la sala de los cuentos, entonces poder con ella dibujar una sonrisa en tu boca. ¿De qué quiere que me ría? ¿Le parece que tengo motivos? Claro que tenés motivos. ¿eh? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenés una vida por delante que te puede deparar muchas cosas buenas y por qué no la felicidad yo lo único que sé es que en este momento no quiero pensar en el futuro al contrario no este es el momento en que tenés que pensar en mi propuesta de casamiento ¿sabes? porque bueno siento que yo a lo mejor Aspiro a otras cosas, es verdad, ¿no? Pero dadas las circunstancias, podés utilizarme como una tabla de salvación. Justamente de eso quería hablarle. ¿Estuviste pensando en nuestro casamiento? No. Todo lo contrario. No quiero ver más a ningún zamorano. Perdóneme, Manuel. Yo voy a seguir atendiendo mi embarazo en el hospital. Compréndame, no quiero ver a nadie que me recuerde lo que viví. Esta es mi manera de empezar una vida nueva. Sin Zamoranos. Mi hijo lo echó de casa. Ahora, para un poquito. ¿No era que don Ernesto y mía eran como carne y uña? Sí, vos mismo lo dijiste. Eran. Créete que una cosa, abuelito. Yo, mi viejo, no voy a terminar de entenderlo nunca. Mira, yo no quiero meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero a todo esto, ¿vos cómo te sentís? Oh, horrible, hermano. Horrible. ¿Me, me prometes que no te vas a reír si te cuento algo? Pero dime, ¿cómo me voy a reír, viejo? Ni me lo diga. ¿Para qué son los amigos? Para escuchar las idioteces de los otros amigos. Vos hablás. Esta mañana cuando se iba, le tuve que controlar para no correrla. A la pelota. A la pelota, hermano. Vos estás re metido. Hasta el caracú, hermano. No sabés. ¿Y qué pensás hacer? No sé. No sé qué se hace en este caso. Y no sé, tenés varias opciones. Te podés llegar a tirar del obelisco, te podés llegar a pasar una cuerda por acá y... Gracias por el consejo. Pero de verdad te lo digo. Oye, tu caso es como embromado, ¿viste? Si yo estuviera en tu lugar, 
No me arriesgaría a perderla. ¿Y cómo se hace para no perderla? ¿Qué, qué tengo que hacer? Sí, ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Y mandas todo al demonio. Mandas todo al demonio y jugate de verdad. Sí. ¿Es verdad lo que acabo de enterarme? Si no me aclarás de qué estás hablando. Y de la intrusa, ¿de quién va a ser? ¿Es verdad que se fue? No, no se fue. Yo le eché. ¡Ay, Angelina! Acabas de darme la mejor noticia de mi vida. Me alegro, Marianita. ¿Y cómo hiciste para convencerlo, Ernesto? Te dije que iban a cambiar muchas cosas en esta casa, ¿no? Bueno, están cambiando. No hay caso, no te quiere ver. Déjame pasar, por no, favor. No, 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 ella no está bien, no quiere que nadie la perturbe. Necesito hablar con mi hija, es muy bueno, importante. Bueno, ahora no. Llama a la mañana por teléfono, si querés. Está bien. Decime que aunque no viva en mi casa, voy a respetar el trato. El bebé va a tener las acciones. Aquí está el documento. Entregáselo. Decirle que no me perjudique. Que voy a hacer todo lo que ella quiera. Convencerá, por favor, te lo ruego. Cretino. Tomá. Las acciones de la empresa son del bebé. la mula con las acciones y ahora te las da. No preguntes, Laura. Tan terrible es. ¿No entendés lo que te digo, nena? No trates de sonsacarme porque no lo vas a lograr. Bueno, está bien. No pregunto. Mejor no me cuentes, así no me veo involucrada. Ahora, hay algo que yo no capto de todo esto, ¿eh? Pero... ¿Qué cosa? Y que no entiendo. Vos deberías estar saltando en una pata. Lograste lo que querías, ¿no? ¿Se puede saber por qué demonios estás tan deprimida, mía? ¿Qué sé yo? Quería tenerlo en un puño, Ernesto Zamorano. Y ahora que lo tengo no me siento como esperaba. ¿No será que algo que no estaba previsto se cruzó en tu camino? ¿Qué? Nada más y nada menos que el amor. ¿Qué me tiene que pasar justo esto a mí? Esto tiene nombre. Juan Pablo. ¿No es así? ¿Para qué te voy a mentir si hasta parece que se me nota? Lo amo con locura, Laura. No sé qué hacer. Qué ironía, ¿no? Porque al final... Las dos terminamos enamoradas de los hijos del peor enemigo de papá. ¿Por qué? ¿Por qué duele tanto, Laura? ¿Por qué? Habla de una vez. ¿Qué es eso tan misterioso que tenés para contarme? Ay, tarada, ¿de qué estuvimos hablando el otro día? ¿El día que fuimos a caminar? El día que te la pasaste en cualquiera. Bueno, ¿qué querés? ¿Con todas las cosas que me contaste? Justamente de eso se trata. Mañana me voy con Lucy. ¿A dónde? Me escapo con él. ¿Cómo? Mañana salgo temprano de mi casa como para ir a la escuela. Pero en realidad me voy con él. Arreglamos así porque me va a dar bastante tiempo antes de que me empiecen a buscar. Ay, nena, cómo te envidio. Jugás por amor. Es una ídola. Prometeme que no le vas a decir nada a nadie. Mira que soy la única que lo sabe. Prometido. Nadie lo va a saber. Hazme un favor. Mañana nos vemos. Te voy a dar una carta para que le des a mi papá. Y de paso nos despedimos. Está bien. Te voy a extrañar mucho, ¿sabes? Ojalá que te vaya bárbaro. Me va a ir bárbaro. Vamos a estar juntos, los dos. ¡Isaura! Pero nadie escucha en esta casa del timbre. ¿Será posible? ¡Nelly! ¡Nelly! Lo único que faltaba. Tenía que tener yo el timbre ahora. Será posible. Otra vez usted acá. Vaya así inmediatamente. No, no, no. Me Vamos. Echa, por favor, se lo ruego. No me Llama a la policía, entonces. No, no, no. Por favor. Solamente quiero decirle lo que siento por Lucía. Nada más. Me interesa un camino lo que siente por Lucía. Se vaya mismo, ¿me oyó? Ya. Muy bien. 
Vamos. Usted me obligó, ¿eh? ¿Qué obliga? A irse, lo obliga, a irse. Y no. ¿Quién estuvo, Ernesto? El imbécil ese que quiere ser novio de Lucía. Supongo que lo habrás echado, ¿no? Pero por supuesto que lo hice, cretino de género. Bueno, calmate, querido. Papá. ¿Hablaste conmigo? No, ¿por qué? Porque Analia y yo queremos saber en qué quedó el tema de mi hijo. Nuestro hijo. Sí, Juan oh, Pablo, ella está muy dolida. Me dijo que no quiere saber más nada de ningún zamorano. Es lógico. Si nadie la trató bien en esa casa, para como su único aliado la hecha, ¿qué puede querer con nosotros? Yo como médico creo que lo mejor es que no esté en tu casa. Va a ser mejor para ella, para su embarazo, pero como hombre no sé si voy a, a resistir no verla nunca más. Bueno, vos estabas enamorado de ella, ¿no? ¿Enamorado? No, la estimo. Siento aprecio por ella, ¿eh? esa es la palabra. Claro, siento afecto. ¿Quién no puede sentir afecto por una muchacha como mía, no? Pero, ¿enamorado, me preguntas vos? Morgan. ¿Eh? ¿Dónde se metió Mía? No sé, estábamos acá, lo más bien, hablando sobre los zamoranos, sobre el bebé. De pronto se empezó a dar manija y más manija y así como si fuera un remolino se levantó y se fue. ¿Por? No, por nada. Todo listo. Soy una experta en organizar fiestas. Ya mandé todas las invitaciones. E Isaura contrató al personal de servicio. Qué bien, Angelina. Veo que me servís para algo. Papá, era necesario. No te preocupes, Pedrito. Estoy acostumbrado a las piedritas que me tira tu padre. ¿Ya te compraste el traje, Juanpi? Ay, porque yo esta mañana me compré el vestido. No sabes cuándo lo veas te vas a desmayar. Tan feo, ¿eh? Qué desagradable sos, ¿eh? Supongo que habré invitado a la prensa, Ernesto. Claro que sí. Ya están avisados, ¿eh? Ese día quiero caras sonrientes y felices. Y sobre todo vos, Analia, si es necesario, te dibujás una sonrisa con un lápiz de labio. Sí, papá. Quiero darles la noticia de mi candidatura y quiero que el pueblo vea que yo tengo una familia ejemplar. Así que nosotros somos una familia ejemplar. Ejemplo de qué, papá. Qué gracioso, ¿no? Disculpen, los señores pueden pasar al comedor. Bien, Saura. ni a su mesa ni le voy a tocar su comida. Solo vine a recordarles a todos que las personas no son de plástico. No hay gente de primera y gente de segunda. Hay gente que trabaja para ganarse la vida y otras se rascan. Solín. Sí, señora, sí. Todos tenemos un corazón que nos duele y lágrimas que nos mojan. Usted y yo somos iguales. No nos resfriamos nunca. Pero cuando nos resfriamos, las dos tenemos mocos. ¡Groseros! ¡Es tan desagradable! ¡Salga de acá inmediatamente! ¿A qué viene esto, mía? Viene a que aquí le dejo sus acciones, su empresa. No quiero nada. No me llevo nada porque no vine a buscar nada. Pero tampoco me puede comprar porque no estoy en venta. ¡Mentira! Te llevas algo que es mío. ¡No, señor! Yo no tengo cuentas en los bancos, ni siquiera tarjetas de crédito. Pero todo lo que llevo encima es mío, como también es mío mi dolor y mi orgullo. 
Adiós. Pues mira, Jorge, espera. Mía. ¿Pero qué pasa? Dios, ¿cómo que un no, pero, Mariana. Mariana. 